E guardate, poiché la terra era priva di forma e vuota, e oscurità ovunque si stendeva sul volto del profondo, e noi dicemmo, guardate quella fottuta danza. E adesso più o meno 60 minuti con Madame Psychosis su WYYY 109 di gran lunga il numero 1 in FM. Caro diario, sì, è trascorso del tempo dai miei ultimi aggiornamenti e sì, mi ero ripromessa di tracciare con costanza ogni piccolo passo avanti in questa indagine, soprattutto per non perdere la lucidità mentale e il contatto con me stessa, ma sto bene. Non faccio che reperire informazioni, approfondisco i miei studi cercando di non dare spazio ai pensieri negativi. Giorno dopo giorno mi trovo a constatare sconcertata i magheggi che frastagliano la levigata superficie delle nostre vite social. Mi domando spesso com'è possibile che tutto questo sia reale e perché nessuno lo vede. Siamo spiati, siamo monitorati e manipolati 24 ore su 24 attraverso le nostre stesse creazioni digitali, attraverso le malattie della nostra psiche. I miei follower bot aumentano ormai senza che io faccia alcunché. Beh, è la conseguenza logica e perfettamente prevedibile del mio piano di azione. Ho trasformato il mio profilo Instagram in una tela irresistibile e questi bot sono programmati come gli sciami di api che subodorano la presenza di nettare. Hanno capito perfettamente che il mio profilo è terreno fertile e accorrono a catena in masse sempre più vaste. Il loro comportamento si struttura letteralmente come quello di una colonia di api. Si infiltrano nelle nostre vite virtuali, si nutrono di noi e mi fa orrore dover ipotizzare che il desiderio di fama e di attenzioni tipicamente umano sia probabilmente il prodotto finale e viscoso fabbricato ad hoc dal lavorio insano, continuo, di questa dominazione sotterranea. È terrificante. Siamo stati trasformati in pedine di un sistema che si autoalimenta. Ma il sonno della ragione genera mostri e gli umani potrebbero diventare mostri sempre più inquietanti e perduti. Siamo i pezzi di una scacchiera. Ogni like, commento, Hashtag o condivisione è solo un mezzo per rafforzare il loro potere su di noi, rendendoci schiavi del bisogno di attenzioni, sempre più docili e accecati dal narcisismo imperante e nefasto di questo secolo. Le creature aliene ci comprendono meglio di quanto riesca a noi stessi. Ho coniato questa espressione, codice della popolarità cosmica, per riferirmi al complesso sistema di cifratura aliena che si cela dietro il numero di like e condivisioni. È da questo codice che spero di riuscire a trovare una breccia nella loro rete di controllo. In un certo senso sono persuasa che il nostro attuale io libidico sia una costruzione eteronoma, cioè frutto di una legge esterna a noi e invisibile. Gli alieni hanno intravisto in nuce tutte le debolezze della natura umana e le hanno fatte proliferare al loro vantaggio, proprio attraverso lo stesso sviluppo tecnologico che tanto viene osannato. Vorrei che fossimo abbastanza svegli da accorgercene tutti. Perché? Perché? Perché nessuno ha un briciolo di sensibilità? Mi domando ripetutamente se un tempo l'umanità fosse più sveglia, ricettiva ed intelligente. Ci hanno resi dei subumani per infiltrarsi con più facilità nel nostro mondo. Anche perché, 
Nei miei studi mi sono imbattuta in diversi testi e testimonianze molto antiche che alludono a profezie su una presunta dominazione del pianeta da parte di forme di vita sconosciute. Le coincidenze sono inquietanti. Nell'antichità si pensava che creature superiori avessero istruito i nostri antenati, tramandando loro i segreti dell'astronomia e della trigonometria. Queste creature, attraverso calcoli cosmici complessi, manipolavano il flusso del tempo influenzando il nostro destino. Secondo la profezia, nel futuro sarebbe sorto un nuovo mondo privo di materia che si sarebbe lentamente trasformato nel ricettacolo per la dominazione di queste creature. Il collegamento col mondo attuale è talmente palese che per negarlo bisogna essere veramente testardi. Gli antichi avevano previsto tutto e ciò nonostante oggi il genere umano è un consorzio di menti assopite risucchiate da questi templi virtuali adibiti al culto dell'immagine e della popolarità e nel mentre a tal proposito sospetto che non soltanto molte figure politiche ma anche la rete di influencer di spicco sia affiliata alle creature aliene nel giro di pochissimo ci ritroveremo a vivere nel più totale stordimento Saremo un gregge di NPC che non sanno neppure di essere giocati, marionette al loro servizio. Dovremmo considerare con profonda serietà la possibilità di divenire noi stessi materiali di intrattenimento ludico per altre forme di vita. Grazie all'influenza dei social perderemo completamente la nostra individualità, non avremo più anima. Ma io, seppur sola, inascoltata, giudicata, schifata continuo a lottare a farmi forza non ho molte alternative ho cominciato a meditare tra l'altro per tranquillizzare la mente e rimanere positiva tornerò a scrivere presto l'ho promesso a me stessa firmato Olivia PS ho scoperto un profilo Instagram abbastanza intrigante si chiama The Truth Seeker e sembra condividere le mie teorie. Sono ancora un po' scettica sul suo conto. Potrebbe essere l'ennesimo bot, chissà, magari programmato per sabotarmi, facendomi abbassare le difese. Non devo fidarmi di nessuno.